mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda tereyağlı Fransız ekmeği yapacağız. Rol ekmek de deniyor. Oldukça lezzetli ve yemesi de bir o kadar keyifli bir ekmek. Sandviç ekmeği olarak da hamburger ekmeği olarak da rahatlıkla kullanabiliriz. Ayrıca çocuklarımızın beslenmesine de koyabiliriz. Hamurumuz için, ekmeğimizin hamuru için gerekli olan malzemeler burada 200 milim bardak ile 2,5 bardak unumuz var. 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı maya, yine 1 tatlı kaşığı toz şekerimiz var. Ve bir de ayrıca tereyağımız var. Sütü ve suyu bir cezvede birleştirdim. Şöyle hafif ılık hale gelene kadar ısıtacağım. Evet istediğim ılıklığa geldi. Kapatıyorum. Şimdi bütün malzemeleri yoğurma kabının içerisine alıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tam 50 gram olmayacak şekilde tereyağı küçük parçalar halinde hamurumuza ekliyoruz. Tekrar çalıştırıyorum makineyi. Evet hamurumuz tereyağı da çok güzel içine çekerek yoğruldu. Şimdi aparatı çıkarıyorum. Hamurumuz oldukça yumuşak hatta ele yapışan bir hamur. Fazladan un katmayın arkadaşlar. Bu şekilde hazırlanacak. Şimdi ben bunu üzerine kapatacağım ve tam bir saat mayalanmayı bırakacağım. Mayası gelen e, hamurumuzu unun üzerine alıyorum. Şöyle hafif açalım. Bu şekilde hazırlıyoruz.
tam 10 tane ekmeğimiz çıktı. Şimdi bunu ben 1 saat yine kapalı bir ortamda mayalanmaya bırakacağım. Tepsi mayası gelecek. Tepsi mayası gelen ekmeklerimizin üzerine birazcık un serpeledim. Şimdi bıçakla üzerine hafif bir çizik atacağım. Kesik attığım yerlere şöyle ufak parça tereyağı yerleştirdim. Şimdi 190-200 derecede ısıttığım fırına gönderiyorum. Ekmeklerimiz pişti arkadaşlar. Tam 15 dakikada pişti benim ekmeklerim. Sizler de ekmeğinizi kontrol ederek pişirin. Gayet güzel oldular. Şimdi biraz soğusun, dinlensin. Bu arada tereyağı da misler gibi kokuyor. Ee, sonra kesip iç e, dokusunu da sizlere göstereceğim. Gayet güzel pişti. Misler gibi de kokuyor. Tam bir sandviç ekmeği oldu. Evet. Bugün çok güzel bir tereyağlı Fransız ekmeği yaptık. Rol ekmeği yaptık. E, tarifimin sonuna geldik. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.